Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли отново в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е сряда и ние отново сме с нашия специален урок. Днес, след като миналия път се запознахме с това как да си запазим среща или как да си запишем час при доктора или фризьора, днес ще видим какво можем да кажем и какво да очакваме да, каж... да ни кажат в докторския офис. Надявам се, никой да не му се налага, но понякога се случва. Така че трябва да сме подготвени и да знаем какво да кажем. На английски това се казва At the doctor's office. В офиса на доктор или в докторския кабинет. At the doctor's office. At предлога за местоположение. И сега да се преместим към нашето видео. At the doctor's office. How are you feeling today? Not very well, doctor. How are you feeling today? Not very well, doctor. Как се чувстваш днес? Как се чувствате днес? How are you feeling today? Feel, чувствам се. Този глагол е спрегнат в едно време, с което смятаме да се запознаем точно в следващия ни урок. Сегашно продължително. Тоест, как се чувстваш ти в момента? Точно сега. И той казва, not very well, doctor, което означава, не много добре, докторе. Вижте, доктор с главна буква, уважително. Тук, тук или англичаните, или всички английско говорящи държави уважават професиите и го показват по този начин. Ам, да продължим с хубавата музичка. Tell me about it. Well, I have a terrible headache. Tell me about it. Кажи ми за това. Tell me. Кажи ми about it. За това. Това е много, много използван израз. А, тук, точно по този начин се използва и се слага в изречението Tell me about it. Някой, ако ви разказва нещо, Hey, аз имам истории, къде ти разкажа. Oh, tell me about it. Та в случая, нашия случай е същия. А, oh, аз не се чувствам добре. Okay, tell me about it. Разкажи ми. About означава за it. Си е ид, него си го знаем. И какво казва пациента? Well, I have a terrible headache. Ами, well, uh, ще видите в много, много, изр... много изречения започват с, това, с тази думичка. Освен, че означава well като добър, добро, над very well, ако използвахме в предишнието изречение, very well, Uh, освен, означава, освен, че означава добро, означава и ами, като ами, вижте, започва с него изречението. Не, тук не се uh, превежда като добро, ами се превежда по-скоро, както ние започваме. Разкажи ми за това как те боли uh, главата или как ти е лошо <laughs> и започваме. Ами, сега да ти разкажа, нали? Well, има същото значение в, в това изречение. Или а, където и да го видите, когато започва с, изречението с тази частичка. Well, I have a terrible headache. Аз имам. Have a terrible. Ужасно. Ужасно, ужасен. Главоболие. Head означава глава. Ache означава боля а, или болка. Headache. I have a terrible headache. How about your throat? It hurts a little. How about your throat? А гърлото ти? Разкажи ми за гърлото ти. Това е един много потребяван израз. How about? How about? Запомнете го, когато трябва да продължиме и да питаме, а онова там, а, то боли ли те? Нали? Место да питаме в нашия случай, Is your throat hurting you? To, направо се използва тази, това словосъчетание и се казва How about your throat? 
а гърлото ти, даже нямаме и такова, такъв превод на български. How about? Разкажи ми за. А, а гърлото ти. В трот означава гърло. It hurts a little. It hurts a little. Hurt означава а, боли. И it, гърлото, hurts a little. Малко ме боли гърлото. Do you have a cough? <coughs> yes, I have a cough too. <coughs> Разбрахме ли за какво става въпрос тук? Do you have a cough? Имаш ли кашлица? Cough, кашлица. Yes, I have a cough too. Имам кашлица too. Вижте го как е написано. Too. Също. <coughs> Do you feel weak? Yes, I get tired very quickly. Do you feel weak? Чувстваш ли се слаб, отпаднал? Yes, I get tired very quickly. Do you feel weak? Чувстваш ли се отпаднал? Yes, I get tired very quickly. Get tired. Изморявам се. Ставам изморен. Изморявам се. Very quickly. Много бързо. От quick, бърз, quickly, бързо. Yes, I get tired very quickly. Let me take your temperature. Нека да ти измеря температурата. Let me take your temperature. 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 Let me. Нека. Take. В нашия случай означава измервам температура. Take обикно, е, обикновено означава взимам, отнасям и много други неща. В нашия случай е измервам температурата. Let me take your temperature. А това отдолу е термометър. 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 Your temperature is 39.1 degrees Celsius. Your temperature. Твоята температура е 39.1 градуса по Целзий. А тук се казва специфично, че е Целзий, защото в Съединените Американски щати се използва другата схема за температура Фаренхайт. Така че за това тук е изяснено. Celsium, което означава Celsius, по Celsius. Your temperature is 39.1. Вижте как се чете 39,1. Point. Точка. Те си казват точка. Point означава точка в случая. Your temperature is 39.1 degrees градуса Celsius. По Celsius. Това си е доста висока температурка. You have a fever. You have a fever. Ти имаш температура или имаш треска? Fever означава треска. Имаш и една много хубава песен Fever на времето и още има. Означава треска или температура. You have a fever. It seems that you have the flu. Ah, that's terrible. It seems that you have the flu. Изглежда, че имаш грип. It seems означава изглежда. That, както го, глед... както го виждате, it seems, така се употребява. Uh, it означава изглежда, струва ми се. It seems that, че, that, че. Вижте тук, дат има друго значение. Не е онова или това, ами в случая означава че. You have the flu. Flu означава грип. Oh, that's terrible. Oh, това е ужасно. Terrible. Както вече го споменахме по- по-рано. Don't worry. Take this medicine and rest. Don't worry. Това мисля, че ни е много познато. Не се притеснявайте. Take 
this или не се притеснявай, don't worry. Take this medicine and rest. Take this medicine and rest. Земи това лекарство и почивай. Rest, resting, ще кажем по-нататъка. This, this medicine означава това лекарство. Okay, I understand. Okay, I understand. Окей, okay, добре, разбирам. Please come back next week for a checkup. I will. Thank you, doctor. Please come back next week for a checkup. Моля, върни се. Come back. Връщам се. Next week for a check checkup. Върни се другата седмица за преглед за проверка, да проверим как си. Come back, връщам се, next week, другата седмица, for a checkup, за, за преглед. I will, аз ще, това вече пътеще време. Thank you, doctor. Благодаря, докторе. Okay, now it's your turn. Now it's your turn. Сега е ваш ред. Така се казва на английски. It's your turn. Твой ред. О, на тебе ти е ред. It's your turn. This. Let's practice. Let's practice. Хайде да практикуваме или да се упражняваме сега. Let's practice. The doctor will see you now. Как протича един преглед в а, обикновен а, кабинет в, а, от докторски кабинет в а, Америка? А, става първо с записване. Не става моменталически. Тук малко системата е по-друга от тази в България. Обаждате се предварително. Те ви питат вие за първи път ли идвате? Постоянен, а, постоянен пациент ли сте там? След което след което ви насрочват среща, ви отивате в кабинета и ако ви е за първи път започвате да попълвате, дават ви около 10 на листа, които трябва да попълнете с цялата ваша информация, симптоми, адрес, име, social security номер и прочие, всичката възможна информация, от както сте се родили до този момент. И след което ви казват, да, добре, Седнете, изчакайте и след което пристига медицинската сестра с една папка, която вече е ваш файл и ви а, казва The doctor will see you now. След което те ви завеждат в една стаичка, там ви се измерва а, кръвно налягане и температура винаги, дори да нямате никакви проблеми, така че това е системата тук, измерват ви кръвното тем, а, налягане, температурата и колко тежите. И ако ви е за първи път и колко сте високи. И това се записва, оставяте, оставят ви да изчакате и след зависи колко е заед доктора, след мъничко пристига и той. И вече за това медицинската сестра ви казва The doctor will see you now. Докторът ще ви види сега. Той е готов да ви види, заповядайте. И какво What ще... is the problem? Какво ще ни пита доктора? What is the problem? Доктора вече е дошъл и той ще пита What is the problem? Какъв е проблема? Проблем, проблем, проблем. My ankle. My ankle hurts a lot. Okay. My ankle hurts a lot. Ankle означава глезен. На английски hurts означава, вече го казахме, боли, а lot означава много. My ankle hurts a lot. Мой глезенът ми ме боли много. I'll wrap it. Добре, аз ще го превържа. I will wrap. Wrap означава превързвам. I will wrap it. Както виждате, it е заместено, замество отново глезенът. Окей, okay. I will wrap it. Ще го превържа. Окей. Окей. 
Thank you, doctor. Thank you, doctor. The doctor will see you now. What is the problem? Okay. What is the problem? Може да се замени с what's wrong? Какво, um, какво има? What's wrong? Може да го чуете и по този начин. My knee. I scraped my knee. My knee означава моето коляно. I scraped my knee означава ожулих си коляното. I scraped my knee. It just needs to be cleaned. It just needs to be cleaned. Доктора казва, че просто трябва да го позачисти, да го промие. It just needs to be cleaned. Просто трябва да се промие. Cleaned. Clean. А, това тук е спрегнато в минало време. А, cleaned. А, clean е чистя на английски, но ние превеждаме в случая It just needs to be cleaned, което е, трябва просто да бъде промито. Thank you, doctor. Благодаря ви, докторе. The doctor will see you now. What is the problem? И ето с какво можем отдолу да заместим отново What is the problem? What's happening? Може доктора като влезнете да ви пита What's happening? Какво се случва? От глагола happen случва се What's happening? Сегашно продължително време. Какво се случва? My hand. I cut my hand. My hand означава ръка. Ръка, което е в английски има две думи за ръка. Hand означава от китката до края на пръстите. Това е hand. А цялата ръка е arm и ние ще се запознаем в допълнителен урок с части на тялото. Така че hand в случая да знаете, запомнете, когато някой ви казва дайте ми ръката си а, или хвани ме за ръка, се казва hand. I cut my hand, което означава порязах си ръката. I cut, cut, е, cut значи режа, порязвам. You will need some stitches for that. О, oh, тук вече става сложно. You will need, you will need, ти се нуждаеш, ти ще имаш нужда. Some stitches, шевове. Stitch означава бод, бода, шеф в нашия случай. За това. You will need some stitches for that. Uh. Will it hurt? Maybe just a little. Will it hurt? Ще боли ли? Will it hurt? Това е глаголно време, с което се познаем скоро. Бъдеще време ще боли ли? Hurt. Will it, will it hurt? Maybe just a little. Maybe означава може би. Може би много малко. Just a little. Просто мъничко. A little. Thank you, doctor. Благодаря ви, докторе. Не забравяйте да благодарите на доктора. The doctor will see you now. What is the problem? Окей, okay, друг въпрос, който можем да зададем, когато сме да ни зададат, да го чуем. What's going on? Какво става? Какво се случва? Тези въпроси сме ги задавали, ам, сме ги учили в началото, сега дойде време да ги практикуваме. Ам, може доктора да Влизате в кабинет и той да каже What's the problem? What's wrong? What's happening? What's going on? Какво става? My toe. I stubbed my toe. Oh, my toe е пръст, пръст на а, кръка. Нали, уч, нали казахме, че в той на български, така, пръс на кръка, пръс на, на ръката, но те имат две различни думи. Когато 
а, виж, виждате то означава пръст на крак и а, my toe, моя пръст на крак, моя пръст на крака, I stabbed, намушка го, порязах се. Порязах се, stab означава порязвам се или намушквам, намушквам примерно с нож. Но тя или се е пробола с нещо, девойката, или се е попорязала на нещо. Но по-скоро се е, е, е настъпило нещо като пирон, stab. Um, по-скоро означава прободен, прободене. I stab my toe. Uh, ободох ободох uh, пръста, на, пръста на кръка. It will be fine tomorrow. It will be fine tomorrow. Ще бъде добре утре. Не се притеснявай. It will be fine tomorrow. Thank you, doctor. Благодаря, докторе. И пак благодарим. The doctor will see you now. Да видим какво се случва сега. What is the problem? И може също да ви попита Why are you here today? What brought you here today? Защо си тук днес? Вместо What's the problem? Why are you here today? My back. My back hurts. My back. My back означава гръб. Целият гръб. Back, както и много други неща, но когато става въпрос за части на тялото, back означава гръб. My back hurts. Боли ме гърба. It looks like you pulled a muscle. It looks like. Looks like. Изглежда. Прилича ми на. It looks like you pulled a muscle. Прили... Изглежда ми, ам, че си прилича на, на разтегнат мускул. Pulled a muscle. А, ти, че си си разтегнал мускула. Pull означава, сега ще го видим, с думичките muscle означава мускул. It looks like you pull the muscle. Изглежда, че си разтегнал мускул. Just rest for a few days. Just rest for a few days. Просто си почини няколко дни. A few days. Няколко дни. Just rest. Просто почини. Rest означава почивам. For a few days. За няколко дни. Thank you, doctor. И пак благодарим на доктора. Thank you, doctor. И а, продължаваме сега с непознатите думички за днес. И ето го и нашия лист, и нашия списък с думичките. И да започнем от началото. At the doctor's office. В офиса или кабинета на доктора. Вижте как е написано. At the doctor. Доктор с главна буква. Този апостроф и S а, означава притежание. Значи ни го казваме в офиса на доктора, а те го казват doctor's office. Няма на. В офиса на доктора. Така, ще го изясним по-подробно друг път. How are you feeling today? Как се чувстваш днес? How are you feeling today? Today е днес. Not very well. Вижте как простичко се казва не много добре. Not very well. Най-краткият отговор. Доктор. Не е много добре, докторе. Tell me about it. Разкажи ми. Tell me about it. Well, както казахме преди малко. Well, I have a, ter- a terrible headache. Ами, аз имам ужасно главоболие. I have. Нали сме го взимали този глагол? Аз имам. A terrible headache. Ужасно. Terrible headache. Headache означава главоболие, съставено от думичката за глава и болка. Headache. How about your throat? Throat. How about your throat? Какво ще кажеш или а гърлото ти? Throat означава гърло. It hurts a little bit. It hurts a little bit. Какво става тук? 
Замесваме гърло с it, hurts, hurt означава боли, а, наранявам, причинявам болка, hurt, боли ме, it, it hurts означава боли. И тук сме за, заместили отново гърло с it. Защо сме го заместили? Защото казваме, разкажи ми за гърлото ти, а гърлото ти? И той казва, ми боли ме. Нали? Нямаме пак да повтаряме гърлото. И тук също не се повтаря в английски. И заместваме. It hurts. Трето лице е единствено число. Hurts. Не забравяйте. То боли. A little. Боли ме малко. Hurt е думичката. Hurt. Глагола. Боли. Заболи. Наранявам. Причинявам болка. Do you have a cough? Do you have a cough? Имаме сегашно просто време задаване на въпрос. Имаш ли кашлица? Do you have a cough? Cough означава кашлица. Как ще кажа имам кашлица? I have a cough too. I have a cough too. Too означава също. А, ако си спомнете, използвахме го в uh, Nice to meet you too. Е, това се използва винаги тази думичка в края на изречението, за потвърдим да кажем също. To. И има запетайка преди нея, точно преди нея. I have a cough too. Имам ка- също кашлица. Do you feel weak? Weak? Не го бъркайте с weak за седмица. Това са две различни думи, които звучат по един и същи начин, но се пишат и имат по различен начин, имат различно значение. Do you feel weak? Какво питаме, какво питаме тук? Чувстваш ли се отпаднал? Защо питаме чувстваш ли се отпаднал? Защото е do you feel weak, слаб, отпаднал. I get tired very quickly. Get е глагол, който а, се използва и има около... Да не ми плаша, около 300 значения. А, не, малко по-малко съм, но приблизително. I get tired very quickly. А, сега ще го използваме да обясним, че как се казва изморявам се на английски. I get tired. Tired означава изморен. Get tired или getting tired, tired означава изморявам се. Get tired. Както сме, взели преди, сме взимали преди get dressed, тук е обаче е get tired. And get dressed беше обличам се, а get tired означава изморявам се. I get tired very Quickly. Или изморявам се много бързо. Very много. Quick означава бързо. Quick, бърз. Quickly. Quickly е бързо. Да видим сега. Let me take your temperature. Нека да ти премеря температурата. Let me. Ще го срещате много често, да се запознаем с него. Нека да. Остави ме да. Позволи ми да да направя нещо. Let me. Термометър означава термометър. Your temperature is 39.1 degrees Celsius. Имаш 30 или твоята температура е 39,1 градуса по Целзий или имаш 39,1 градуса температура. You have a fever. Ти имаш треска, имаш температура. Fever, fever означава треска или температура. И преди да приключим с нашия урок за днес, да не си забравим как се казва не се притеснявай на английски. Don't worry. А ето е и хубавата песен, която сме чували толкова много пъти на Боб Марли. Колегата ме изненадва. Don't worry, be happy. Така че don't worry означава точно не се притеснявайте. Be happy. 
Бъди щастлив. Бъдете щастливи. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес в нашия урок специален за, в докторски офис. Пишете ни на нашата фейсбук страница Аз уча английски и на моя имейл николая at bi-television.com. Be happy!